Madfire Metal Fest. No Hollywood Spot, Estrelas do Feijó, em Almada. Vem ver Legacy of Pain. Critical Jojo. Critical Hazard. Congruity. E a estreia absoluta em Portugal dos espanhóis Guardanha. Dia 17 de fevereiro. Não me perca. Já estamos para mais um vídeo, só que desta vez, este vídeo é muito diferente. Os gens vão então fugir ao cartaz do Mad Fire Fest, que é agora dia 17 de fevereiro, vai ser um grande festival. É? E agora, das primeiras bandas que irão participar no festival, vamos ter aqui o vocalista, o André Bento, da banda Critical Hazard e dos Legacy of Pain. Não é, André? É isso, tá? É, não é? Alô, Val. Como é que é, Zé? Tudo a andar aqui? Tudo bem? Tudo a andar e por aí. Também, 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 também. É um prazer ter aqui no nosso canal, já sabes, meu pai. Para nós, uma honra ter sempre o mesmo que você tem de mas aqui para falar com você é Para nós é sempre um grande privilégio por isso. Muito obrigado. Dizer é meu. Obrigado por me dizer. Dizer é meu. Claro, e também temos que agradecer porque esta ideia de nós viajamos ao cartaz bem dele. Foi ele que foi quando falou aqui, um chavinho muito interessante e é, é muito bom. Assim, nós também é uma maneira de divulgar as bandas que vão participar. Exatamente, pelo que nós entendemos, vai ser a primeira edição do festival. É verdade, vai ser a primeira edição e sei que estamos a contar também com a vossa ajuda para ajudar a, a divulgar a, as bandas e sei que aqui estamos também um bocado. Claro, nós tentamos fazer as pessoas por isso. Exatamente, sim, nós também vamos lá estar. Claro, vamos lá estar presente, claro que sim. sim. Pois se tudo correr bem, iremos fazer uma transmissão, pois lá. Uh, ou seja, não vai ser ao vivo, vai ser gravado e depois iremos lançar. Claro, então, nós temos aí bom. Exatamente, então, sendo assim, vamos ter aqui a banda do André, né? Sim, bem, estou a ver o que ela Pronto, vamos lá. Então, a música que eu estou pensando, correto? É, foi este Andrés Cassandra que foi o vosso primeiro single, certo? Uh, exatamente, foi a música que escolhemos, de, foi lançada no nosso álbum, no nosso álbum de lançamento no ano passado. E, exatamente, e escolhemos esta como o primeiro single que lançámos adiantado, no, a cerca de um mês antes do álbum. Lançámos este tema com um pequeno vídeo que nós fizemos e, pronto, esperamos que gostem. Vamos lá ouvir isso. Ah, assim, nós já temos que ensinar a banda, vamos deixar aqui alguns também para o pessoal também. Exatamente. Já temos que ensinar a banda, nós primeiro, para o final, temos que ensinar a banda, já temos que ensinar a banda, que era o segundo single, que era a Nana Six Marks. Exatamente. 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 E dançou, dançou. Nós gostamos bastante, por isso, nós temos que ensinar a banda, claro, claro. Também é bom. Também é bom. Claro que sim, claro que sim. Por isso, malta. Pá, se querem, pá, aproveitem que os bilhetes ainda estão disponíveis, certo André? Ainda há bilhetes, sim senhor. Pronto, é porque estão à venda, é só irem lá à página e comprar. Pronto, também os reis vão deixar aqui o link, pois, se quiser, tens lá à vontade, porque assim também é uma maneira de mostrar a malta as bandas que lá vão. Pronto, assim já, já tem uma maneira de distinguir se gostam ou não. Onde aí também é interessante. É verdade, então por isso, vamos ao vídeo, José, vamos à música. Que é a Exatamente. Vamos lá, vamos lá, André. Vamos lá. Então, cá estamos de volta então. Cá está aqui esta linda imagem, não é? é, é da banda. É. Ah, que dizes, André? Ah, ah. Malta gira, malta gira. <risos> então, vamos lá. Vamos lá então ver então, o que é que vem aí a Luís de Sandra. Vamos lá, vamos lá. Mas foi tão bom como a primeira ação que nós ouvimos já ser uma grande malha. Exatamente. Uh, já agora, antes de irmos para, para, para o vídeo, neste caso, uh, houve agora um momento da banda que saiu. O rap, André, 
E mesmo que single está, mas no outro não estava. Uh, não, basicamente uh, nós gravámos um álbum na altura, uh, tínhamos o Paulinho na bateria, era eu, o Nuno e o Alexandre nas guitarras, e era o Paulinho na bateria, gravámos o, o disco de quatro, uh, o, o Nuno gravou também o baixo e depois, depois de estar o álbum gravado e tratámos os concertos, houve uma alteração na, na bateria, veio o poeta para a bateria, uh, substituiu o Paulinho e veio também o João para o baixo. E, e é com eles que temos nada aos concertos. Uh, o disco está gravado com a, com a formação original. E este vídeo que vamos, vamos ver agora já tem uma formação original, que é o, que é o Paulinho na, na bateria e ainda se o joelho baixo. Pronto, isto era só para esclarecer. Pronto, faz gente. Não se enganar, é? é isso mesmo, estão atentos. Exatamente. Então, sem mais demoras. Vamos lá. Vamos lá, certo, certo? Vai. Vamos lá, certo? Vai. Siga, 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 siga. Sempre são mais duas. Bom, assim, acho que gostei mais deste outro do que do Nama Cifar. Eu não sei. Eu aqui também. É, é, é. Gosto dos primeiros do Paulinho na bateria. Ela tem também estas coisas. Boas. Ela vai é sim, é mesmo a Paulinho, não gostava muito desse pormenor. Ah, ok. Tem, tem a marca dele, tá? Oh, grande pormenor, digo que já sei. Ficou excelente no som, meu. Está muito bom. E agora, nós vamos ver, vimos com um excelente som, de certeza. Mas, digo, ah, claro. sim, senhor, bons riffs, andam nas pessoas, é bons, meu, e com qualidade, meu. Tem uma qualidade estrondosa, meu. Sim, senhor, meu. Obrigado. E agora, de certeza, o pessoal vai ser bom mais. Ah, pois é, é claro que sim, claro que sim. Ah, isso não vamos ver, não vamos ver, não vamos ver. Antes de vamos, ah, está vai estar, está vai estar. Ah, 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 está que põe na sete está bem? Se vocês quiserem, Está bem? Para vocês. Está lá, está lá. Fica aqui. Isto é muito gostoso. Muitos parabéns, meu. Que não é nada fácil, não fazer o grão de que tu fazes. Aliás, isto é muito até que eu aprendi isso. O gajo apanha-lhe já. O gajo apanha-lhe já. Que o tempo. 
Exato. Aí então é não é. E depois também, por exemplo, se for, se a técnica for mal feita, poderíamos prejudicar os pontos principais, não é? Uh, sim, sim é, um bocado, é um bocado por aí. A técnica vai se desenvolvendo, vamos observando as boas práticas e aquilo que podemos fazer, hidratar bem a garganta, em, uh, aquecer bem. E com o tempo, com o tempo a coisa vai lá, com o tempo e com a técnica a coisa, a coisa vai assim. E depois também é aquela questão, não tens voz ou não tens voz para fazer. Além da técnica, que é um país, o professor da técnica. Também, também. Por isso que cada pessoa, cada, pois, cada pessoa tem, tem a sua voz, tem o seu registro. Uh, a ideia é tentar também não imitar ninguém, não emular ninguém. Claro, claro. E cada pessoa tem um, um registro único. E o seu instrumento próprio, que é a nossa voz, é única. E, e qualquer pessoa pode trabalhá-la para aparecer alguma coisa que eventualmente podemos todos gostar. É um bocado de trabalho. E é por aí. Uhum. Exatamente, exatamente. Então, antes de ir para o vídeo, o que é que tu tens a dizer aqui? Eu só vim para o vídeo. Se no canal, só vocês já sabem o que eu vou dizer. É só inscrever-me no seu canal, ativem o sininho, deixem os likes, compartilhem o vídeo, porque eu quero espalhar a palavra para o resto. E sigam-nos nas redes sociais, que estão aqui no Exatamente. E outra. Uma alta que acompanha esta banda, bandas com talento no ar, depois já estamos com o Brincar de Portugal, quando nós não sabíamos. E temos um realmente um grande talento no ar no nosso metal nacional. Exatamente, e felizmente os melhores afundados o suficiente para ser conhecido para o pessoal conhecer. Exatamente. Exatamente. E é verdade, está sempre a grande descoberta, não é? Está sempre a grande jornada, esta descoberta. Nós já temos bastante pouco para as potências, muito interessados, mais conhecidos, mas temos a acontecer várias vezes. Não é possível. Opa, e a crítica lá é só porque já estou a saber se vocês que os mais surpreenderam mesmo. Não conhecemos e ficámos bem com os sonhos de vocês. Muito bem, Sérgio, muito bem, Sérgio. Também vamos ao vivo agora, o Led Fire vai ser ótimo para todos. Ah, pois. É a partir da nossa toda, pá, como a gente diz, não é? É, mas não, é assim é, mesmo. É, é, é. Não podemos esperar, não podemos esperar, falta a prática muito menos, não. Está fácil, está fácil, está fácil. Parece que estou a viver a mesma emoção quando a gente fomos a baixo. Ah, yeah, sim. Sim. Hum? Ah, é, 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 é. Parece que me estava a dizer então. Vamos ao vídeo então, mas não se esqueçam pessoal, vejam aqui este mal internacional, pá. Põe a banda também, se não tem também nas redes sociais, vejam os conceitos, é sempre bom. Bem o apoio que esta malta merece e é tudo malta feliz que vocês conheceram até hoje. E muito obrigado a vocês também, cara. Vamos lá agora. É agora. Vamos lá então. Não Bom. seria criticar lá se não se os dois guitarristas nos soassem pelo menos uma vez cada um em cada música. É uma coisa que temos a repetir, é que tem a repetir para o resto do álbum. Sim. 
É é que... Eu acho que é muito raro que encontrasse uma banda que tenha os dois guitarristas a soar. Normalmente, por norma, é sempre só um que é mais dito a soar e o que é mais dito a soar. Sim, exatamente. Sim, exatamente. Sim. Exatamente. eles depois ficam com inveja um do outro. Então temos que dar pelo menos 30 segundos a cada um, no mínimo, em cada música, para, para cada um ter esse momento para selar. É, mas isso também só, só demonstra muito talento dos tempos. Não, hoje, hoje, hoje. Este é um toque à crítica ao azul. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. É. Acho que ninguém viu uma banda que pudesse ver os vídeos de Por agora, exatamente. Só homens estrangeiros são muito, muito poucas. Mas pronto, é muito bom ver. Pronto, malta, malta. Aqui está mais uma grande banda a ver no grande festival da Estrear. Vai ser a partir na Fire Fest, Metal Fest. Com a banda Critical Hazard e também com a banda do outro projeto do do com o André Bento, que é o Legacy, Legacy of Pain, onde depois fizeste também comigo e vias e com ele. Exatamente, que nós também agora vamos fazer mais vídeos também com o Jutebo e com o André connosco, para ver se o resto das bandas faltaram no festival. Exatamente, exatamente. E também, muito obrigado, André, por aceitares também o convite de reagir às bandas que vão ao festival. Epá, muito obrigado, porque assim também é bom para nós, obrigado. porque não é uma boa experiência e nós também vamos aprendendo. Claro, claro pá. Uh, resta-me dizer, agradecer, eu agradecer, e, e em nome de Crítica Lázaro e uh, Madfire Metal Festa, de poder estar aqui a, a colaborar com vocês, a promover o festival, vai ser, uh, pá, vão ser tudo bandas muito boas, uh, bandas diferentes umas das outras, um cartaz eclético, por todos os gostos, e tenho a certeza absoluta que... Toda a gente vai gostar, pelo menos, de uma ou duas bandas, portanto, uh, apareça, vamos encher aquilo que, que as bandas merecem. Exatamente. Ah, certeza, tem que aprender a abranger o pessoal, eu conheço vários filmes de vários de metal, com certeza, tem que chamar mais pessoas. Exatamente, é o melhor apoio que as bandas têm, é nós darmos o apoio lá. Sim. Bom. Já, Por aparece. isso, pessoal, vamos para o próximo episódio, porque nós... Somebody now, oh yeah, Metal Wolves! Yeah. Ooh!